Hı hı. Eşikteki çocuk kavramı özellikle son yıllarda sosyal medyanın çocukların ruhsal gelişimi ile bedensel gelişimi arasındaki uyumsuzluğu çok güzel ortaya çıkaran bir kavram olarak dikkati çekiyor. Bu eşikteki çocuk çocuk genellikle bedensel olarak daha hızlı gelişiyor erken ergenlik döneminde. Teenager dediğimiz o dönemde erken gelişiyor işte 10-12 yaş arasında. Fakat ruhsal gelişim ona paralel daha gelişmemiş oluyor çocukta. Böyle durumlarda çocuklarda ergenlikle ilgili kimlik karmaşası yaşanıyor. Ben kim sorusunu soramıyor. Yani hangi kim, nasıl bir yaşam tarzım olması lazım bu soruları sormuyor. Böyle durumlardaki çocuklar eğer karşılarındaki rol model durumdaki olan anne, baba gibi kişiler yeterli, güçlü kimlikler değilse çocuk böyle durumlarda çevreden, sosyal medyadan çok daha kolay etkileniyor ve erken ergenlik yaşıyor. Hatta buna juvenil prokox deniyor. Yani erken gençleşme de tanınabilir, de denebiliyor ve hormonlar bile etkileniyor çocuğun. Yani adet düzeni erken başlıyor kız çocuklarında. Erkek çocuklarında daha erken e, tüylenmeler başlıyor. Bu e, ergenliğin 2-3 yaş öne gelmesi gibi durum ortaya çıkarıyor. Ama bunun sosyal yansıması da var. Bakıyorsunuz 12 yaşındaki bir çocuk daha erken ergenlik dönemindeki bir çocuk sanki erişkin bir manken gibi giyiniyor. Onlar gibi makyaj yapıyor. Onlar gibi boyanıyorlar. Onlar gibi süsleniyorlar. Ve böyle durumda da en çok seks Endüstrisinin malzemesi oluyor bu çocuklar. Çocuk pornografisinin materyali haline geliyorlar. Ve pedofiliyi doğal kabul eden bazı yaklaşımlar da bunu teşvik ediyor. Ve bu, bu çocuklar çok e, çekiciyseler özellikle çok ciddi bir şekilde o yaşlarına uygun olmaya ilgi görüyorlar. Bu ilgi de onların e, şaşırtıyor onları. Ve o ilginin sonucunda da çocuk birçok zevk tuzaklarına düşebiliyorlar çocuklar. Ya bu özellikleri nedeniyle işte çeşitli seks işçiliğinden tutun da çeşitli e, böyle e, popüler kültürün getirdiği fiziksel görünümü yücelten e, çeşitli alanlara e, yönelerek e, bu küçük yaşta e, işte sahnelere çıkarılıyor. Küçük yaşta e, çeşitli erişkin kıyafetleri giydiriliyor, yoğun makyaj, makyajlar yapılıyor ve bu çocukların geleceği mahvediliyor. Bu nedenle ruhsa, ruha gelişmemiş daha o yaşın olgunluğu olmamış bu çocuğa o yaşın üzerindeki bir yük yüklendiği zaman taşıyamaz onu o çocuk. O çocuğu kaybederiz. Bu böyle bir akım muhakkak kontrol edilmesi gerekir. Bunun arkasında pedofilik eğilimler vardır. Başkalarının pedofilik eğilimleri çocukları bu şekilde etkiler. Yani pedofiliklerin bilgisayarları incelendiği zaman da hep bu tarz Çocukların görüntüleri vardır.